yun. What's up guys? Ganang araw po sa inyong lahat. Uh, sana naman pong video na uh, sharing is caring ko. Uh, sinishare ko lang po uh, yung new wifi na binili ko. Uh, router po siya. Actually, in indoor lang po talaga siya. And then, uh, yung video yung ginawa ko po is para gawin siyang outdoor. Well, ito po yung mga kailangan yan po isang box na PCB tapos syempre yung router at huwag niyo po kalimutan is yung uh, POE injector yan po sya yan po at kung may nagtatanong po kung anong klaseng charger yung uh, gagamitin natin, syempre yung charger na yun po ni new wifi na kasama sa kanya. Pero, ang update ko lang po sa inyo is up to 15 meters lang po ang kaya niya. Itong POE injector na to. Hindi ko lang po sure kung aabot hanggang 20 meters pero sinubukan ko kasi siya ng 50 meters at saka 30 meters uh, nawawala na po yung power niya so nag stable po siya nung 15 meters lang yung ginamit ko kaya yun po yung isa sa uh, dapat nyong tandaan 15 meters lang po ang kaya niya na isustain yung power nya yun po yung capability nya then yan po ito po sya and then kung paano ko po sya ginawa guys uh, panorin nyo po po rin po yung video hanggang sa dulo yan po sya well ito po yung mga ito po yung mga kailangan natin pag uh, mga gag gagawa tayo ng Uh, pag ginawa natin outdoor itong new wifi ay uh, i-DIY po natin siya well unang una kailangan meron tayong PO injector tapos syempre yung LAN cable natin uh, dapat po is mas maganda kung uh, cut 6 na siya uh, ito po uh, gamit ko is AD link Uh, cable na cut 6e ayan po cut 6e po siya tapos syempre itong box ang size po nyan is 255 by 200 by 80 And then, syempre, mas maganda kung epoxy ang gagamitin natin. Para po dun sa butas na gagawin natin, pagka nilabas na natin yung mga antena. And then, syempre, yung cable na pagdadaanan niya, dapat uh, lagyan din natin ng seal. Lang, ng seal. Pwede rin namang bulka seal, pero mas pinili ko mag-epoxy kasi mas Uh, siyempre mas alam natin na mas matiga, mas matibay siya sa init mas tatagal na lang mas tatagal talaga siya and then kung wala kayong barena size po na ito is di ko alam kung 12mm or 13, 14 uh, sinukat ko lang po siya na halos sinlaki na itong antena para least bilog na bilog kasi bilog naman din talaga to para konti na lang yung i-epoxy natin para sulit uh, talagang walang tubig na makakapasok kasi yun yung mas importante pag diniway ay natin siya well okay din naman na kahit malagay natin siya sa outdoor na yung tipong hindi talaga mauulanan para masigurado well baka sakali lang may tumutulo doon hindi natin na malayan yun 
So mas maganda na sigurado. Well, yan po muna, yan na po yung mga kailangan nating gamit. And then syempre, uh, diskarte kung paano natin gagawin. Uh, anyway, uh, ito po yung video uh, kung paano siya gawin. Well, kanya-kanya naman po tayo ng technique kung paano siya gagawin. Ito lang po yung sa akin. Tsaka syempre, dapat hindi mawawala yung kape. Yan, kasi habang nag-iisip tayo. Yan, mas maganda kung may kape. <laughs> Alam nyo naman, di ba? Sige guys, uh, panoorin nyo po.
what's up, what's up, what's up ang gulo po ng wiring sa loob pero working na siya konting linis na lang tapos okay good to go na yan po yung pinagamitan ko ng ginawa ko kaninang outdoor router sensya na po kung medyo natatagalan ako sa pag review dun sa new wifi na binili ko alam ko medyo madami talaga yung nagaantay nagaantay ng update ko kung gaano ba kalakas talaga si new wifi pero wag po kayo magalala sa ngayon nasusubukan ko na siya uh, tumatago siya ng dalawang floor yung signal niya pero bumababa na talaga pero nakakapag facebook at youtube pa rin uh, two floors po yung tinagusan niya uh, nasa third floor po kasi ako and then talagang concrete yung bahay and sa second floor marami may mga ano din sa second floor eh uh, kasi isa sa mga nagbablock ng wifi signal is yung lalo na sa 2.4 gigahertz is yung uh, mga tawag dito is mga rep mga uh, microwave oven tapos ano pa nga ba iba Basta yung mga ganun po mga gamit sa bahay yun po mga nakakapag block talaga ng wifi signal yun At uh, saka Ayan po siya ito po yung bendo na ginawa ko Sariling gawa po yan uh, No of style Ayan po uh, first build ko First own build wifi uh, From scratch uh, Metal casing Ito, ito po siya ayan po makikita nyo po ah, hindi talaga siya ganong kapulido pasensyahan nyo na ayan po then ito po yung new wifi na ginawa ko and yung LAN cable po is ang distance po nya is 15 meters lang Uh, gaya nga po ng sabi ko sa unang review ko is hindi niya kaya isupply yung power sa 30 meters 50 meters so ito 15 meters stable yung power ayan ayan po new wifi po yan ayan po Uh, ginamitan ko po siya ng epoxy para mas matibay sa araw ayan po medyo hindi sila nagkatugma dito <laughs> kasi napalaki yung gamit ko ng pambutas kaya medyo mixi yung isang wire <laughs> pero parang mas effective siya kasi dito parang feeling ko baka pumasok yung tubig dito kaya yung nilagay kong uh, pati pati yung ano yung 2pn ng router is ay nung antena nilagyan ko rin ng ano epoxy ayan po siya so hindi na po siya matutupi kasi nung napansin ko na pa, may buta siya kaya ayan po tapos pati yung gitna niya nilagyan ko din para sigurado na wag mo lalagyan sa mukha mo yung tapos dinikit ko lang po siya kasi hindi ko wala akong pang parang ayoko namang butasin yung box ayan po ayan guys ito po yung harap nya ito lang yung regarding naman po sa lakas ng new wifi malapit lapit na po talaga promise ko po yan <laughs> Nasusubukan na rin po natin ng new wifi. May Actually may mga nakapaggamit naman na ng new wifi sa LPV. Uh, so, ito po. Binidyo ko lang din. 
Ito po yung gagamitin ko kasi sa lahat ng mga bento na gagawin ko. Lima po sila. My charger, Sophia. Ayan po. Yun lamang guys. Lagyan ko pa pala ito ng lock. Siya, may pagde-deployan na po ako na ito ngayon po uh, inaasi ina ano ko po na yung wire kasi medyo hindi yata siya may hindi yata nag kumagat ng ngipin yun lamang po thank you po guys salamat po sa panunood yung update ko po sa new wifi abangan nyo Thank you.